俺が高2の時に体験した話をする。俺は小学生の頃から怖い話が好きで、その手の本やテレビの特番やなんかは必ず見ていた。高校に入っても、クラスと好き者と集まってはよく怪談話をしていた。霊を見たいと思っていた。ある日、教室で弁当を食いながら、いつもの連中、K、かっこリーダー格や、D、S なんかと、階段話をやっていると、同級生の Y が、何気に仲間に加わってきた。その時は女の子もいて、キャーキャーやってたから、Y も一緒に騒ぎたくなったのだろうと思った。すると Y は、おい K、お前、幽霊見たことあるのかと聞いてきた。K は、ないよ。見ようとしていろんなことやったり、言ったりしたけどな。と答えた。お前が霊を見たいなら、確実に見れる方法を教えてやろうか。何 ?Y によると、Y はいわゆる、見えちゃうやつで、子供の時からそうだったので、今ではもう何ともないという。ただ、例によってはかなりきつい時もある。だから、遊び半分であまり例とは関わらない方がいい。俺たちがよくその手の話をしているので、ちょっと忠告に来たとのことだった。俺の言う通りにすれば絶対に見られるけど、どうするおう、教えてくれ。他の連中も、マジかよ。見ようぜ。とか言って、興奮している。Y によると、その方法は、不慮の事故とか殺人とか、この世に未練を残した人の、死んだ場所に行って、心の底から同情してやる、ということ。本当にあなたはかわいそうな人だ。この世でまだやりたいこともあっただろうに。できることなら私が変わってあげたかった。というふうに。そうすれば必ず幽霊が現れるという。俺たちは早速その週末の土曜日に実行することにした。メンバーはいつもの K、D、です俺そして OB の S 先輩の5人いつもキャーキャー言っている女どもは怖すぎると言って不参加場所は東京の郊外にある大志の参道だそこは24歳の OL がレイプされ考察死体で発見された場所だった当時、割と記憶に新しい事件だったとはいえ、図書館で新聞記事を探したり、事前に資料を揃えたのだから、我々も何か取りつかれたような感じだったのかもしれない。土曜の深夜12時、俺らは S 先輩の家の前に集合して、先輩の車で現地に向かった。車中、みんなそれぞれギャグをかましながら陽気にしていたが、内心ビビってるのは明白だった。俺も、車が街道から田舎道に入って、辺りがうっそうとしてくるにつれて、こりゃやっぱ、まずいんじゃねえか、と思い始めてきた。対向車もいなくなり、周りが、畑や林ばかりになってくると先輩の隣で地図を見ながらナビしてた K が「この辺だぞ」と叫んだ声が上ずっているのがわかる時計を見ると1時半を少し回っていた車を道の端に止めて俺たちは現場を探すことにした
、俺はカセットテープレコーダーと懐中電灯、それと、密かに持ってきたお守りをポケットに入れて、外に出た。D がコンビニで買った、映るんです。その辺をバシバシ撮っていった。エッセンバイが車に残り、ヘッドライトを消すと、いきなり暗闇になったが、道沿いの街灯と月明かりで、割と周りが見える。山の方へ続く脇道を50メートルくらい入り、現場らしきところを探していると、さすがに背筋が冷たくなってくる。ここら辺で人が殺されたんだしばらく歩いているとあっと S が声を上げたどうしたと俺が聞くと S は斜め向こうの地面を指していた見るとそこだけ草が取り払われ小さい追い口みたいなものに線香が刺さっていて、周りに花が添えてある。俺は懐中電灯でそこを照らしながら、みんなの顔を見た。月明かりのせいか、青白い、正気のない表情をしている。全員無言。俺は情けないことに足が震えて、腹のあたりの力が抜けてきたのを感じた。これはまずい。どう考えても尋常じゃない。俺が、やっぱよそうぜ、シャレになんないよ、と言うと、K は、何言ってんだ、ここまで来たんだぞ、やるしかねえよ、と、引きつった顔つきで、食ってかかる。D も S も、泣きそうな顔をしている。本当に出てきたらどうすんだよ。D がか細い声を上げる。はかたれ、それを見に来たんだろうが。でも、逃げればいいよ。K も怖いに違いない。必要以上に大声で怒鳴る。結局、K の勢いに負け、霊を呼び出すことになった。全員で目をつむり、花が添えている場所に向かって、両手を合わせ、1の3で同情する俺はカセットを録音状態にして足元に置く全員両手合わせみじろぎもしない辺りからは虫の鳴き声と時々吹く風にそよぐ葉の音以外は何も聞こえてこない俺は目をつむりながら、まるまるさん、かっこ名前は調べてあった。頼みますから、出てこないでください。と、一心不乱になって、祈っていた。俺は、冗談じゃない。幽霊なんて見てたまるか、と思っていた。あれほど見たがっていたのに、いい気なものである。しばらくそうしていると、実際は一分も経っていないと思う。今から思えば。一瞬、周りの空気が変わったような気がした。なんていうか、密度というか、濃さというか。そして、口の中がおかしい。妙にきな臭いような、錆び臭いような感じになってきて。俺は恐怖で喉がカラカラになったのに違いない。あるいは貧血の前触れかも、などとあれこれ考えていた。すると、あ、あ、あ、と声にならない叫び顔だった。ど、どうした俺は飛び上がり、他の連中を見た。K が座り込んで、口を大きく開けたまま前方を凝視している
見ると、女が仰向けに寝転がって、首だけ起こして、こちらを見ている。俺は頭が真っ白になった。まるで映画のワンシーンをスローモーションで見ている感じとでも言おうか。あげゃー転げるようにその場から逃げ出し、元来た道をめちゃくちゃに走った。前方を D と S が走ってるのが分かった。あれ ?K はそれにカセット忘れた信じてもらえないかもしれないが、俺は大パニックの最中にそんなことを考えていた。そして後ろを見ると、さっきの場所に K がまだいるのが見えた。やばい。俺は引き返し、カセットをひったくると、座ったままの K の頭を、ボカッと殴った。女の方を睨みつけるように見ると、さっきの体勢のままだったが、体の輪郭がキラキラし始めて、体はなんというか、シャボン玉がだんだん薄くなって、透明になり、消えていくように消えてしまった。俺は唖然としている毛を引っ張っていく道すがら、出てくるなと言ったのに出てきやがって、という怒りでいっぱいだった。もちろん、今から思えば非常に苦手なのだが、その時はそう思ってた。先輩の車まで来ると D と S が狂ったように招きしてくる。早く来い何してる逃げるんだ猛スピードで車を走らせている先輩に一部指示を話すと、マジかよ。と顔をこわばらせ、しきりにバックミラーを覗く。K によると、一瞬腰が抜けて動けなくなり、その間、あの女と目が合っていたらしい。車中、全員で目撃したことを言い合い、間違いなく一致していることを確認した。あれはやはり幽霊だったのだ。殺された女の霊が出てきたのだ。そう考えるのが一番自然だ。そう結論付ける。翌日日曜日、俺たちは K の家に集まって Y を待っていた。昨日の出来事を全部話し、幽霊が見れる Y に判断してもらおうというわけだ。しばらくして Y がやってきた。俺たちを見て、どこが沈んだ顔をして昨日の一部始終を話すとやっぱりなと言ったなんか嫌な予感がしてたんだ本当にやっちまったんだお前が言い出しっぺなんだからな K が毒づくいくらなんでも強姦されて殺された女なんてお前言っただろうこの世に未練があるやつって。で、お前、同情したのかああ、当たり前だ。と、K が言う。俺は出てくるな、と念じた。と、俺が言う。俺もだ。俺も。と、D と S が言う。あれはやっぱり幽霊かと俺が聞くと、ワイは、ああ、そうだよ、間違いないね、と言った。俺は、あの女と見つめ合っちゃったんだからな、と、ケイが弱々しく笑った。今、お前の肩に乗ってるよ、と、ワイが言った。
その年の冬、K は休学し、翌年、退学した。家族揃って、長野に引っ越していった。理由は、あえて言わない。後から考えて、俺にはわからないことがある。Y は最初、俺たちを心配して、レイにあまり関わるなと言いたくて、近づいてきたのでは、なかったか。なのに、あえて例の呼び出し方法を教えたのは、なぜか。K が引っ越してから、Y がシーコと付き合い出したのも、偶然かシーコは K の彼女だった。あの日、Y が近寄ってきた日も、シーコは K のそばにいた。多分、俺の妄想なのだろう。今となっては、どうでもいいことだ。それから、あのカセットを、翌日、全員で聞いた。ザーッという音の中に、かすかに、シー、シー、と女の声が入っていた。Y は、苦しい、苦しいと言っている、と言うが、俺には、悔しい、悔しい、に聞こえた。